পাইথন প্রোগ্রামিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ শরীফ চৌধুরী আজকের পর্বে আমি ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা করব ভেরিয়েবল হলো যার মধ্যে আমরা ডাটা স্টোর করতে পারি অর্থাৎ যার মধ্যে আমরা ডাটা রাখতে পারবো সেটা হলো ভেরিয়েবল এবং পরবর্তীতে আমরা এই ভেরিয়েবলের যে ডাটাটা থাকবে সেটা পরিবর্তনও করতে পারব তো আমরা যখন কোনো ক্যালকুলেশন করি বা কোনো প্রোগ্রাম প্রসেস করি তখন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ডাটা তৈরি হয় এই ডাটাগুলো রাখার জন্য আমরা মূলত ভেরিয়েবল ইউজ করি যেমন এ ইকাল টু ফাইভ এখানে এ হলো ভেরিয়েবল এবং ইকুয়াল দিয়ে আমি কি করতেছি অ্যাসাইন করতেছি অর্থাৎ আমি এর মধ্যে একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করতেছি এবং ভ্যালুটা কি ভ্যালুটা হলো ফাইভ যেমন এ ইকাল টু ফাইভ এটা যদি লিখি তার মানে হচ্ছে এ একটা আমার ভেরিয়েবল এর মধ্যে আমি ফাইভ যেটা একটা হচ্ছে একটা ইন্টিজার এটা আমি অ্যাসাইন করলাম এখন আমি এটাকে যদি প্রিন্ট করি তাহলে আমাকে যে ভ্যালুটা অ্যাসাইন করছি অর্থাৎ এর মধ্যে এখন ফাইভ আসে সেটা সে আমাকে প্রিন্ট করে দেখাবে আমি এটা রান করি পাইথন থ্রি যেটা উইন্ডোজ ইউজ করেন তার জন্য পাইথন এবং আমাদের ফাইলের নেম ফাইলের নেম হচ্ছে ভেরিয়েবল ডট পাই এটাকে যদি আমি রান করি তাহলে দেখবো ফাইভ আসছে অর্থাৎ এর মানটা আমার সে প্রিন্ট করেছে এবার আমি আরেকটা ভ্যালু নেই এটা হচ্ছে ফ্লোয়েড ভ্যালু বা দশমিক সংখ্যা নেব সে হলো নিলাম এবং আমি যদি এটাকেও প্রিন্ট করি এবং এটাকে যদি আমি রান করি তাহলে দেখবো ফাইভ এবং ওয়ান পয়েন্ট টু এবার আমি আরেকটি ভেরিয়েবল নেবো যেখানে আমি একটা স্ট্রিং স্টোর করবো অর্থাৎ সি কাল টু হ্যালো নিলাম এবং আমি যদি এটাকে প্রিন্ট করি তাহলে দেখবো যে আমি স্ট্রিংয়ের যে মানটা সেটা আমি প্রিন্ট করতেছি অর্থাৎ হ্যালো আমার প্রিন্ট করবে এখন এখানে আমার এ এমআন ফাইভ বি এমআন ওয়ান পয়েন্ট টু এবং সি এমআন হ্যালো এর জন্য আমার তিনটা মান আসছে এখন আমি যদি আবার এর মান সিক্স করে দেই আগে আমার এর মান ফাইভ ছিল এখন আমি এর মান সিক্স করে দিলাম আমি এটাকে যদি এখন রান করি তাহলে দেখবো ফাইভ এই ফাইভটা আসছে হচ্ছে এই ইন্টিজার এ ইকাল টু ফাইভের জন্য ওয়ান পয়েন্ট টু আসছে এই বি ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট টু এর জন্য এবং হ্যালো আসছে সি ইকাল টু হ্যালোর জন্য এ ইকাল টু সিক্স করার ফলে এখানে আমাদের সিক্স আসছে এভাবে আমরা ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি এবং পরবর্তীতে আমরা ভেরিয়েবলের যে ভ্যালুটা আছে সেটা নিজেদের ইচ্ছা মতো চেঞ্জও করতে পারি এখন কথা হলো ভেরিয়েবলগুলো আমরা সব সময় যে কোনো নামে দিতে পারব না ভেরিয়েবলগুলো লিখার কিছু নিয়ম আছে আমরা যদি ঠিক মতো করে ভেরিয়েবল নেমটা করতে না পারি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এরোর দেখাবে এখন আমরা দেখে নেব ভেরিয়েবলের নাম লিখার যে রুলসগুলো আছে সেগুলো কি কি প্রথম যে রুলসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম যে কোনো লেনথের হতে পারে এখানে লেনথের কোনো লিমিটেশন নাই আমরা যে কোনো লেনথে দিতে পারি যেমন এ সিম্পলি একটা এও হতে পারে বা এ বি সি ডি এ অনেক বড় একটা ভেরিয়েবলের নাম হতে পারে এর কারণটা হলো ভেরিয়েবলের নাম আমরা যেন আমাদের পছন্দ মতো দিতে পারি এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা নাম দিতে পারি যেটা রিড করতে সুবিধা ভেরিয়েবলের নামের প্রথম অক্ষর যেটা হবে সেটা লোয়ার কেস হতে পারে আপার কেস হতে পারে আন্ডার স্কোর হতে পারে অর্থাৎ সেটা হচ্ছে আলফাবেটিক যে কোনো কিছু হতে পারে এবং আন্ডার স্কোর হতে পারে যেমন হ্যালো সাম কিন্তু ফার্স্ট হবে না কারণ এখানে ওয়ান যেটা আছে সেটা আপার কেস লোয়ার কেস বা আন্ডার স্কোরের তিনটার মধ্যে পড়ে না প্রথম ক্যারেক্টারে শুধুমাত্র এই রেস্ট্রিকশনটা আছে যে নাম্বার হতে পারবে না বাট বাকি যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আমি নাম্বার ইনক্লুড করতে পারবো অর্থাৎ প্রথম ক্যারেক্টারটা হতে হবে আলফাবেটিক এবং আন্ডার স্কোর হতে পারে সেখানে বাট বাকিগুলোর মধ্যে আমি আলফাবেটিক দিতে পারি অর্থাৎ এ থেকে জেড ছোটো হাতের বড়ো হাতে এ থেকে জেড জিরো থেকে নাইন আমি অ্যাড করতে পারবো এবং আন্ডার স্কোর অ্যাড করতে পারবো যেমন আন্ডার স্কোর হ্যালো এটা আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ আন্ডার স্কোর দিয়ে আমি শুরু করতে পারবো এবং বাকি যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো আমার এখানে ছোটো হাতের আন্ডার স্কোর ফার্স্ট এটা আমি ইউজ করতে পারবো বিকজ এখানে আমার সামনে যে আন্ডার স্কোরটা আছে এবং এরপরে ওয়ান আছে ওয়ান কিন্তু একদম শুরুতে নেই স্পেশাল কোনো ক্যারেক্টার আমরা ইউজ করতে পারবো না আন্ডার স্কোর ছাড়া যেমন অ্যাট দ্য রেড হ্যাশ ডলার সাইন পার্সেন্ট সাইন এগুলো আমরা ভেরিয়েবলের নেমে ইউজ করতে পারবো না যেমন ডলার পেমেন্ট এটা আমি ইউজ করতে পারবো না ফার্স্ট স্পেস নেম এখানে স্পেস যেহেতু আছে আমরা স্পেস ইউজ করতে পারবো না হ্যালো ড্যাশ ওয়ার্ল্ড ড্যাশ আমরা ইউজ করতে পারবো না বাট আন্ডার স্কোর আমরা ইউজ করতে পারবো কিউওয়ার্ড আমরা ভেরিয়েবলের নেম হিসেবে ইউজ করতে পারবো না যেমন রিটার্ন গ্লোবাল রিটার্ন গ্লোবাল এগুলো হচ্ছে কিউওয়ার্ড কিউওয়ার্ড হচ্ছে রিজার্ভ কিছু ওয়ার্ড যেটা আমি নেক্সট পর্বে আমি আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি কিউওয়ার্ড জিনিসটা কি তো আপাতত আমরা এতটুকু জেনে রাখি যে কিউওয়ার্ড আমরা ইউজ করতে পারবো না 
তো এই হলো মোটামুটি ভেরিয়েবলের নামকরণের বিষয় স্টেপ ফোর এই সব নিয়মগুলো আমরা যদি ফলো করি তাহলে আমরা ভেরিয়েবলের নামকরণ খুব ইজিলি করতে পারবো এখন আমরা কয়েকটা ভ্যালিড এবং কয়েকটা ইনভ্যালিড ভেরিয়েবল নেম দেখে আসি এবং বিষয়টাকে আমরা একটু ক্লিয়ার করি যেমন পেমেন্ট এটি হচ্ছে একটি ভ্যালিড ভেরিয়েবল নেম কিন্তু ফার্স্ট পেমেন্ট এটা না কারণ এখানে ওয়ান আমার শুরুতে আছে ওয়ান হচ্ছে একটা নিউমেরিক ভ্যালু নিউমেরিক ভ্যালু আমরা শুরুতে রাখতে পারবো না শুরুতে শুধুমাত্র আলফাবেটিক থাকবে এবং আন্ডারস্কোর থাকবে সেই জন্য ফার্স্ট পেমেন্ট এটি হচ্ছে একটি ইনভ্যালিড ভেরিয়েবল নেম ফার্স্ট আন্ডারস্কোর নেম এটা হচ্ছে ভ্যালিড ভেরিয়েবল নেম বাট ফার্স্ট ড্যাশ নেম এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড বিকজ ড্যাশ আমরা ইউজ করতে পারবো না ড্যাশ হচ্ছে একটা ইনভ্যালিড ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল নেমের জন্য আন্ডারস্কোর ইটস ওকে এটা আমি ইউজ করতে পারবো কিন্তু ড্যাশ আমি ইউজ করতে পারবো না আন্ডারস্কোর ওয়ান টু থ্রি ইউজ করতে পারবো কারণ শুটা হয়েছে আন্ডারস্কোর দিয়ে এরপর আমার নিউমেরিক ভ্যালু থাকলেও আমার কোনো সমস্যা নেই ওয়ান টু থ্রি আন্ডারস্কোর আমি ইউজ করতে পারবো না কারণ এটা শুটা হয়েছে নিউমেরিক ভ্যালু দিয়ে আন্ডারস্কোর এ আন্ডারস্কোর বি আন্ডারস্কোর সি এটা আমি ইউজ করতে পারবো বাট আন্ডারস্কোর এ স্পেস বি সি ইউজ করতে পারবো না কারণ আমার স্পেসটা হচ্ছে ইনভ্যালিড ক্যারেক্টার ডাটা আমি ইউজ করতে পারবো শুটা আমার বড় হাতের আছে ট্রাই আমি ইউজ করতে পারবো না কারণ ট্রাই হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড আর বলে তো দিলাম কিওয়ার্ড সম্পর্কে আমি পরে পরে আলোচনা করব তো মোটামুটি এই হলো আমাদের ভেরিয়েবল নেমকরণের কিছু রুলস সো এগুলো হচ্ছে আমরা যদি ফলো করি তাহলে আমরা খুব সুন্দর করে ভেরিয়েবলের নামকরণ করতে পারবো ভেরিয়েবল নাম করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড কিছু গাইডলাইন আসছে যেগুলো দিয়ে আসলে অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবলের নাম করার সময় আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় তো এইসব বিষয় নিয়ে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব যখন আমি নেমিং কনভেনশন নিয়ে আলোচনা করব সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য দেখা হয় পয়ট্রিটুয়ালে ধন্যবাদ সবাইকে